గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ సైనస్ ఆస్తమాతో బాధపడుతున్నారా వీటికి కారణాలేంటి అదేవిధంగా వీటికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి వీటికి హోమియోపతిలో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉంది వీటి గురించి తెలియజేయడానికి ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ కేర్ పాజిటివ్ హోమియోపతి డాక్టర్ సత్యనారాయణ మూర్తి గారు వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో సార్ ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పండి అసలు ఆస్తమా అంటే ఏంటి ఇది రావడానికి మెయిన్ కాజెస్ ఏంటి రైట్ యాక్చువల్లీ ఆస్తమా అనేది మన ఊపిరి తీతలకు సంబంధించింది దీంట్లో రెండు రకాలుగా ఉంటాయి అంటే కొన్ని రకాలైనటువంటి ఆస్తమాలలో దగ్గు కూడా ఉండడం జరుగుతుంటుంది ఇంకొన్ని వాటిలలో దీన్ని సింపుల్గా చెప్పాలంటే డిస్నీ అంటే బ్రీత్లెస్నెస్ అంటారు అంటే మన లంగ్స్లో చాలా రకాలైనటువంటి భాగాలు ఉంటాయి సో బ్రాంక్యూల్స్ అని బ్రాంకెట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఈ బ్రాంక్యూల్స్ అనేవి కింది కిందికి వెళ్ళంగా వేరుసెల్లో అంటారు దాని కింద నుంచి పేపిలరీస్ ఉంటాయి చిన్న చిన్నవి ఇవి ఎలా ఉంటాయంటే మన జస్ట్ హెయిర్ లాగా ఉంటాయి ఇలా హెయిర్ లాగా ఉన్నటువంటి రక్తనాళాలలో తెమ్మడ చేరడం వల్ల అక్కడికి ఆక్సిజన్ సరిగ్గా అందదు సో ఎప్పుడైతే ఆక్సిజన్ సరిగ్గా అందకపోవడం జరుగుతూ ఉంటుందో అది కొంచెం ఊపిరి ఆడనివ్వకుండా బ్రీత్లెస్నెస్గా ఉంటుంది ఈ ప్రక్రియనే ఆస్తమా అంటారండి దీని సిమ్టమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అదేవిధంగా ఇది చూసుకున్నట్లయితే ఎక్కువగా చిన్నపిల్లలకి కూడా వస్తూ ఉంటుంది కాజెస్ ఏంటి రైట్ ఓకే యాక్చువల్గా ఈ ఆస్తమా అనే దానికి కాజెస్ అని చెప్పుకోవాలనుకుంటే కనుక దీంట్లో టూ త్రీస్ ఉంటాయి కొంతమందిలో ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో కాఫ్ లాంటిది రా రావడం అంటే పదే పదే సీజనల్ చేంజ్ ఉన్నప్పుడు ఈ కాఫ్ లాగా రావడం వల్ల ఎక్కడ పడితే అక్కడ తెమ్మడ పేరుకుపో ఉండడం అలానే వర్క్ ఎన్వారన్మెంట్ అంటే ఇండస్ట్రియల్ హజార్డ్ అంటాం అంటే వాళ్ళు పనిచేసేటువంటి ప్రదేశాల్లో అయితేనేమి వాళ్ళు ఉండేటువంటి ప్రదేశాల్లో అయితేనేమి ఎక్కువగా దుమ్ము దూళి ఉండడం లేకపోతే ఇట్లా సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీస్ ఉండడం వీటి వల్ల ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది అలానే దీనికి చిన్నపిల్లల్లో ఈరోజు రేపట్లో ఎక్కువ రావడానికి కారణం ఏమవుతుందంటే కనుక ఈ వీళ్ళకి తొందరగా చిన్నపిల్లలలో ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ దాకా అలర్జిక్ రినేటీస్ అంటాం అంటే కోల్డ్కి సంబంధించినటువంటివి ఎక్కువగా వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఇలా వచ్చినటువంటి పిల్లల్లో ఏమవుతూ ఉంటుందంటే అది అడక్వేట్గా దానికి ట్రీట్మెంట్ లేకపోవడం కానీ అంటే సరిగ్గా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వకపోవడం కానీ ఇంకోటి చిన్నపిల్లలు ఏమవుతుందంటే ఈ తెమ్మడ లాంటిది వాళ్ళు హాక్ చేసి ఉమ్మలేరు అంటే దాన్ని స్నీ దాన్ని బయటికి తీసేటువంటి ప్రక్రియ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే పిల్లల్లో సెల్ఫ్ మెకానిజం చాలా తక్కువ సో ఇలాంటి రీజన్స్ వల్ల ప్లస్ అది చాలా కాలం మనం ఇంతమంది అనుకుంటే చాలా కాలం అన్ట్రీటెడ్గా ఉండడం వల్ల ఇది పిల్లలలో ఆస్తమ్మా గట్ట అనేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి సో బిఫోర్ అంటే మనం ఏ దానికైనా కానీ కారణాలు చూసుకుంటున్నప్పుడు ఎస్పెషలీ ఈ ఆస్తమ్మా అనేది మోస్ట్లీ అలర్జిక్గా ఉంటుందండి రెండో పాయింట్ ఏంటంటే కనుక ఎక్కువగా దీర్ఘ అంటే శ్వాసకోశాలకు సంబంధించినటువంటి దీర్ఘవ్యాధి ఉండడం వల్ల వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయండి ఓకే సార్ కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో బుచ్చయ్య గారు నమస్తే బుచ్చయ్య గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో డాక్టర్ గారు అన్నారు మాట్లాడండి ఏం లేదండి నాకు ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఉండే అస్తమా ఓకే టాబ్లెట్స్ డాక్టర్ గారు రాశారు అది ఏదో పిలుచుకునేటువంటి తక్కువైంది ఓకే చలిపోతే మాత్రం ఎక్కువ అవుతుంది చలిపోకపోతే ఇంట్లోనే ఉంటే కంట్రోల్ లోనే ఉంటుంది ఓకే దీనికి హోమ్ ఇమర్జెన్సీ తీసుకోవచ్చు అంటారా రైట్ అదే బిచ్చే గారు అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా ఇది ఏమైతుందంటే కనుక మిగతా సిస్టమ్స్లలో యాంటీ హిస్టమిన్స్ లాగా యాంటీబయాటిక్స్ లాగా వాడడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో టెంపరీగా రిలీఫ్ రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు చూసారా చల్లిలో వెళ్తే కనుక ఎక్కువ అవుతుంది అనేది ఇక్కడే హోమియోపతి వైద్య విధానం మిగతా వైద్య విధానాలకు డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి ఎందుకంటే మిగతా వైద్య విధానంలో అది చలిగా ఉండనివ్వండి లేదా వేడిగా ఉండనివ్వండి లేకపోతే దుమ్ము రానివ్వండి ఇచ్చేటువంటి మెడిసిన్స్ ఒకటే రకంగా ఉంటాయి కానీ మన మెడిసిన్స్ చూస్తే కనుక ఇలాంటివి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ అంటాం అంటే వ్యక్తిగతంగా ఒక్కొక్క మనిషికి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి మెడిసిన్స్ ఉంటాయి సో దీన్ని అలర్జీ కానివ్వండి లేదా ఇంకొక రీజన్స్ వల్ల కానివ్వండి ఫ్రీక్వెంట్గా రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది మీకు సో ఈ చలికాలంలో సో చలికాలంలో మనం అవాయిడ్ చేయలేం కాబట్టి మీరు ఎంత వామ్గా తీసుకున్నటువంటి వేరింగ్ కానీ తర్వాత ఆహారం కానీ లేదా వాటర్ కానీ ఏవి తీసుకున్నా కూడా దీన్ని అవాయిడ్ చేయలేదు సో ఇట్లాంటి పరిస్థితులలో మీరు హోమియోపతి వైద్య విధానం వాడితే కనుక లాంగ్ టైంగా ఉన్నటువంటివి ఇలాంటివి తగ్గిస్తుంటాయి ముఖ్యంగా ఇక్కడ మీరు గమనించవలసింది ఏంటంటే కనుక చలిలో వెళ్తే మీకు ఎక్కువ కావడం అనేది మీ ఇమ్యూనిటీ శక్తి తగ్గడం చలికి అదే మిగతా వాళ్ళు మూవ్ అవుతున్నా అంత సఫరింగ్ లేదు బట్ మీకు ఉంటుంది సో ఇక్కడ వ్యక్తిగతంగా మీరు ఒక ప్రత్యేకించబడ్డారు కాబట్టి ఇట్లాంటి విషయాలలో హోమియోపతి వైద్య విధానం చాలా చక్కగా పనిచేస్తుందండి మీ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతిని కానీ
सो ही सैनसैटिस लक्षण उठाएं कात्रिपूट निद्र पेन मुक् दिबड़े एलपड़ू को उम्मीदों तरवा एक्वर्ली मार्न एक्व स्नीजिंग तुम्ह राव इलांट जो उठाई वीलो अलर्जी सैनसैटिस कल्लुलांट दुर्दल नीर गल इला जो उठाई सो अभी सैनसैटिस प्राक्ट पार्ट कैक्स्ट वे आस्तम यह आस्तम अनेंटे मन इंत मुझे चुप्कन एक्व कल दग्लांट उ लेदा आयास राव यह आयास में रेम रका अंत अर्थोपीन अंत रात्रिपूट पड़को आयासमला अभी मोस्टली मूल आस्तमने का गुंड की संबंधी आस्तमा अट्ला कनपड़े अवकाश है सो एपड़ मनि की लांग टाइम आयास वस्तो अटे स्टेपल आयास रावी लेदा एक्व पे आयास रावी लेदा वालू प्रयाणम चयासमलावी ले रात्रि पड़को मध्य निद्र ले इलांट सिमटम्स कड़न दाने आयासमन जो अच्छे इक मुख्य गमनवा आयासमें यदोसारी पनी चेस का रिपीटेड वस्तू उ एपिसोड्स अटर वीटनी इवे रिपीटेड वो दी आयास का गुर्त ओके नैक्स्ट का हेलो हेलो सैदुल गुजारेटो डाक्टर सैदुल ग टे सैनसैटिस इला पिमेंटे कीं मूड कारण डीएनए डीवेटेड नासल सिप्टम अंत मुक् दूल वाँ लाल चंस मुद्दे पे उदा चिंतक दुम दुड़ी एक्व एक्सपोजर अटे अवकाश है इलांट पिल उन्नवाड़े कपल आमड़ने चाल कल का पेरको वाल की श्वास दीक कष्ट उ सो यदि इलां पिलोवे कोई सम सार्ट आफ् एक्सइज ऐसा तरवा वाली कुछ गोरवे नीलू लाटी इलांट अडक्वेट डयट इवाल पिल मुख्य रेस्परेटरी चाल रेस्परेटरी प्रॉब्लमस करग् न्यूट्रिशन अने डयट लेको अटे पिल हड़ावड़ी का स्कूल पावानी लेदा वाल ते अलवा अला उम्मीद वाल तक उ सो पि की पौष्टिक आहारू उ इलांट एक्सपोजर्स अंत इला चली इलांट एक्सपोजर तग्गम वाल एंटे वील के अपर रेस्परेटरी ट्राक्ट इनफे अटर वीलो तेम पेरक कदा अभी चला चिखा गटी सो इला गटी उद्दी लपल उ अट्ठी अंत मन लंग्स पोटी तरह मन की फैनिक्स लाक्स एक्टेट अभी चिंतगा उठाई पैप्स अंटो तेम रक मत कंप्लीट कवर उ सो अंक वाली की कावास आक्सीजन राक अंक रात ब्रबुल दी मेरे विध विधान एंतना अभी रिफ् रादी इलांट वाट को चक्कर पनचे टेमपरा बाई में इला ऊट वस्तो इला तेमला रव जो इलांट वाट की होमियोपति चाल चक्कर मेडिसन उ बाबू पदे अट्ठाबी ओ रेडे का प्लांते कंप्लीट क्यूर फ्यूचर में राक उ दगर उ पाजिट होमियोपति संप्रद हेलो कृष्णागर चपंडी प्रॉब्लम डाक्टर गाला प्रत्यक्ष चूस्ते सर अलर्जी अच्छे कलर्जी प्रॉब्लम वन इयर तू सो मुख्य गमन अलर्जी कपरेशन अंत लीचे वस्तु बैठे का दाखिल मंदल वाड़ा टापिकल आइंटेंट वाड़ते कई प्रकार सपरेशन अटार लेटर पार्टो अद इंको रक कन्वर्टी रेडोदी सोरियासीस मोस्ट प्रॉब्लम सोरियासीस अच्छा सोरियासीस्ट पोटाला रिपोर्ट तरह अभी डे बै डे स्प्रेड उम्मीद तरह 
తర్వాత అక్కడ మాయిశ్చరైజ్ తగ్గడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో సోరియాసిస్ అనేది మీకు డిఫరెంట్ అంటే అలర్జీకి ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జిమా అనేది ఏంటంటే జస్ట్ మీరు తినేటువంటి ఆహారం కానీ మీరు ఉండేటువంటి వాతావరణం కానీ లేదా మీరు గాలి పడకపోవడం వల్ల కానీ లేదా చుట్టుపక్కల దేని వల్ల అటువంటి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది బట్ వేరే సోరియాసిస్ అనేది ఇటు ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ అంటారండి దీనికి ఎక్కడ కూడా ఏ వైద్య విధానంలో కూడా దీనికి ట్రీట్మెంట్ లేదు బట్ హోమియోపతిలో ఉంది దానికి డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు మీరు టూ ఇయర్స్ కాదు త్రీ ఇయర్స్ కాదు ఇంకొంచెం లాంగ్ టైం ప్లాన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే సోరియాసిస్ అది మేనిఫెస్టేషన్ కానీ దాని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి సో మీరు ఆల్రెడీ డాక్టర్ని సంప్రదించి అన్నారు వెళ్ళండి కూడా లేకపోతే కనుక మన పాజిటివ్ హోమియోపతిని సంప్రదించండి కులంకుశంగా మీకు ఉన్నటువంటి సిమ్టమ్స్ తీసుకొని డయాగ్నసిస్ చేసి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి ఓకే సార్ నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో మహేష్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో డాక్టర్ గారు నారు మాట్లాడండి ఓకే చెప్పండి ఆ మేడం ఇది మా సిస్టర్ కి ఆస్తమా ఉందండి ఓకే వచ్చేసి టూ ఇయర్స్ నుంచి ఉంది ఓకే ఏదైనా కూల్ డ్రింక్స్ తీసుకున్నా గాని కూల్ ప్రదేశాల్లో ఉన్నా గాని ఆమెకి ఊపిరి అందుతలేదు మామూలుగా మెడిసిన్ తీసుకున్నప్పుడు తక్కువ అవుతుంది దాని తర్వాత మళ్ళీ అలాగే వచ్చేస్తుంది ఓకే సో ఎంత ఉంటుందండి మీ సిస్టర్ వయసు థర్టీ టూ థర్టీ వన్ రైట్ ఓకే ఎంత బరువు ఎంత ఉంటారండి తను తను బరువు వచ్చేసి సిక్స్టీ ప్లస్ ఉంటుంది రైట్ అదే కొంచెం కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంటుంది అదే కొంచెము బరువు ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఇట్లాంటివి అస్తమెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది మీరే చెప్పారు సీజనల్గా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అనేది మన దగ్గర చాలా బ్యూటిఫుల్ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి ఇలా సీజనల్గా వచ్చేదానికి అంటే హోమియోపతి వైద్య విధానం ఎలా పనిచేస్తుందంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ అస్తమా ఉంటుంది అది నెలలో ఒకసారి వస్తుంది అనుకోండి సో అంటే సంవత్సరానికి ఒక పది పన్నెండు సార్లు వస్తుంది అనుకుంటే హోమియోపతి మందులు వాడడం వల్ల ఈ ఎపిసోడ్స్ అనేది తగ్గిస్తుంటుంది మీకు అంటే ఈ పది పన్నెండు సార్ల నుంచి నెమ్మదిగా ఎనిమిదికి ఆరుకి ఒకటికి అలా తగ్గించుకుంటూ వస్తుంది రెండో పాయింట్ సివియారిటీ సో ఇంతకుముందు మీకు కనుక ఇలాంటివి కాఫ్ లాంటివి అస్తమ లాంటివి వస్తే కనుక వెరీ సివియర్ అయ్యి కంగారు పడ్డం కానీ లేదా హాస్పిటలైజేషన్ కావడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది సో హోమియోపతి మందులు వాడడం వల్ల అలాంటి అవస్థ ఉండదు మీకు థర్డ్ పాయింట్ ఏమవుతుందంటే ఇమ్యూనిటీని పెంచుతుంది ఎప్పుడైతే ఈ ఇమ్యూనిటీని పెంచిందో ఈ ఎపిసోడ్స్ తగ్గడం సివియారిటీ తగ్గడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా మనం ఓవర్ పవర్ అవుతుంది మనం ఆ డిజీజ్ మీద ఓవర్ పవర్ అవుతుంది మన హెల్త్ సో అప్పుడు వాళ్ళు కంఫర్ట్గా ఫీల్ అవుతారండి మీరు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతిని కానీ లేదా పాజిటివ్ హోమియోపతిని సంప్రదించండి శాశ్వత నివారణ ఉంటుందండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం సార్ హలో హలో రామకృష్ణ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో డాక్టర్ గారు నారు మాట్లాడండి హలో హలో రామకృష్ణ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో డాక్టర్ గారు చెప్పండి రామకృష్ణ గారు గొంతులో బాగా ఆరిపోతుందండి ఓకే గొంతులో బాగా ఆరిపోతుందండి ఓకే ఇంకా చెప్పండి ఎలర్జీ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువగా డస్ట్ కి ఎక్స్పోజ్ అయితే అది ఇంకా ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటారు అలాగే వీళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి రైట్ అదే మనం చెప్పుకున్నట్టు ఇది ఎలర్జీ సో ఎలర్జీ అనేది ఏంటంటే కనుక ఒక మనకు బయట నుంచి అలర్జన్స్ అంటాం అంటే ఒక ఫారిన్ బాడీ మన శరీరం లో ప్రవేశించడం కానీ మన శరీరం మీద అటాక్ చేయడం కానీ లేకపోతే విండ్ లాంటిది కానీ లేకపోతే ఆహారం కానివ్వండి వాటర్ కానివ్వండి ఏదైనా కానీ ఇది తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన బాడీ దానికి రియాక్షన్ ఇస్తుంది దాని అలర్జీ అంటాం అందుకనే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్లో ఉన్నప్పుడు కొంతమంది సఫర్ అవుతారు మిగతా వాళ్ళు సఫర్ కారు ఎందుకంటే ఇండివిజువాలిటీ అంటే వీళ్ళకు పడదు కాబట్టి ఆ పడని వస్తువు ఎప్పుడైతే అటాక్ చేసిందో బాడీని వెంటనే బాడీ దానికి సమాధానం ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది దీన్నే అలర్జీ అంటారు సో ఇలా ఉన్నవాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ముఖ్యంగా వాళ్ళకి ఏదైనా ముఖ్యంగా వాళ్ళకి వచ్చేటువంటి సఫరింగ్స్ను నోట్ చేసుకోవాలి ఏమేమి బాధలు వస్తున్నాయి తర్వాత వాళ్ళు ఆ రోజు దైనందిక చర్యను వాళ్ళు రికార్డ్ చేసుకోవాలంటే ఉదయం లేచి వాళ్ళు తినే ఏం తిన్నారు ఏం తాగారు ఏమేమి వాళ్ళ మూమెంట్స్ ఎలా ఎలా ఉన్నాయి సో వీటన్నీ నోట్ చేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఏ పర్టికులర్ థింగ్స్ వల్ల వాళ్ళకి అలర్జీ వస్తుంది అనేది ఐడియా వస్తుంది అది అస్తమాటిక్ కానివ్వండి లేదా సైనసైటిస్ కానివ్వండి లేదా స్కిన్ ప్రాబ్లం కానివ్వండి అలాంటిదైనా కానివ్వండి సో ఎనీ అలర్జీస్కి ఏం చేయాలంటే వాళ్ళకు రికార్డ్ మెయింటైన్ చేయాలి తర్వాత వాళ్ళు ఓవర్ ది పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో అలా కొన్ని రోజులు గమనిస్తూ ఉంటే పర్టికులర్ థింగ్ వాళ్ళకి అలర్జీ అనేది ఉంటుంది సో ఇప్పుడు అలాంటి అలర్జీ ఉన్న వాటిని అవాయిడ్ చేయడం అలానే ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్
ఎక్సర్సైజ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈరోజు రేపట్లో ఎందుకంటే బాడీ మెకానిజం అనేది కొంచెం బాగా కావాలి అని అనుకుంటే కనుక మోడరేట్గా ఒక థర్టీ మినిట్స్ టు వన్ అవర్ కనుక ఎక్సర్సైజ్ లాగా చేయగలిగితే మీకు కన్వీనియంట్ ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్ చేయగలిగితే ఇంకా మంచిది అలానే అలర్జీస్ ఉన్నవాళ్ళు ముఖ్యంగా తీసుకోవాల్సిన రెండు పదార్థాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ తీసుకోవాలి ఒకటి వచ్చేసి వాటర్ డైలీ త్రీ టు ఫోర్ లీటర్స్ ఈవెన్ వింటర్లో కూడా ఫోర్ లీటర్స్ వాటర్ తీసుకోవడం అలానే సి విటమిన్ ఉన్న అంటే మన ఆరెంజెస్ లాంటివి కానీ ఇలాంటివి ఎలాంటి ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఈ అలర్జీ రాకుండా అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు హెల్త్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో 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 శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో డాక్టర్ గారు నారు మాట్లాడండి హలో శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి హలో అండి చెప్పండి హలో చెప్పండి శ్రీనివాస్ గారు ఈ సైనస్ ప్రాబ్లం అండి సైనస్ ప్రాబ్లం మంత్ సీజన్ లో వస్తున్నాయి ప్రతిసారి వింటర్ సీజన్ లో వస్తుంది ఓకే అందుకే అండి దాని విషయం ఎట్లా మరి ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తుంటారు శ్రీనివాస్ గారు హలో ఆ శ్రీనివాస్ గారు మీరు ఏం చేస్తుంటారు నేను వ్యసనం చేస్తానండి రైట్ అదే సో ఇప్పుడే అంత ముందు మనం చెప్పుకున్నాం మనం చేసేటువంటి పరిస్థితుల వల్ల కూడా మనకు సైనస్ వస్తూ ఉంటుంది సో వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు కొంచెం తెల్లరి లేచి పొలాలు పోయేది ఉంటుంది అక్కడ ఒక రకమైనటువంటి విండ్ ఉంటుంది అలానే కనుక ఎక్కువగా మనం గమనించింది ఏంటంటే కనుక వీళ్ళు ఈరోజు రేపట్లో పెస్టిసైడ్స్ ఎక్కువ ఆడుతూ ఉంటారు సో పైర్ల మీద పెస్టిసైడ్స్ ఉన్నప్పుడు అవి మనం అది చేసినా చేయకపోయినా కానీ ఓ రెండు మూడు రోజులు అక్కడ ఉన్నటువంటి గాలులు అట్లాంటివి పెస్టిసైడ్స్ అనేవి ఉంటాయి సో గాలిలో ఉంటుంది అది ఇన్హేల్ చేయడం వల్ల అలర్జీ పెరుగుతూ ఉంటుంది సో అలాంటివి ఎవరిని ఉంటే ప్రొటెక్షన్గా తీసుకోవడం ఒకటి రెండో పాయింట్ మీరు చెప్పారు ప్రతి సీజన్లో అది వస్తూనే ఉంటుంది సఫర్ అవుతుంటారు అది పని చేసుకోవాలంటే మీకు కష్టంగా ఉంటుంది ఇట్లాంటి వాళ్ళకి హోమియోపతి వైద్య విధానం చాలా చక్కగా పనిచేస్తుంది ఎందుకంటే మనము మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం అవి మీకు ఎపిసోడ్స్ తగ్గించడం సివియారిటీ తగ్గించడం ఇమ్యూనిటీని పెంచడం అనేటువంటి మూడు థింగులు ఉంటాయి అలర్జీస్లలో అందులో బెస్ట్ మెడిసిన్స్ ఉంటాయి సెడేషన్ ఉండదు దానివల్ల నో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు ఒకటి మీరు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతిని కానీ లేదా పాజిటివ్ హోమియోపతిని సంప్రదిస్తే మీకు శాశ్వత నివారణ ఉండి మీ పనులు చేసుకోవడానికి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం సార్ హలో హలో నమస్తే మేడం నా పేరు భవన్ కుమార్ నమస్తే అండి చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో డాక్టర్ గారు నన్ను మాట్లాడండి ఓకే సార్ నాకు 1 ఇయర్ బ్యాక్ నుంచి సైనోసైడిస్ వచ్చింది సార్ ఓకే అయితే ఫస్ట్ మాల్ డస్ట్ అలర్జీ ఉండేది ముక్కులు ఎర్రగా రావడం ఏదైనా డస్ట్ హెవీ బాల్ ట్రాఫిక్ లో ఉన్నప్పుడు ఇట్లా ఓకే ట్రీట్ అందుకోవడం తర్వాత ఏమైంది అంటే అది ఎక్కువ కఫం రావడం ముక్కు నుంచి అవునండి ఇది చేస్తుంటే ఒకసారి చూపించాను సార్ మాములుగా హాస్పిటల్ ఈఎన్టి దగ్గర చూపించాను అది మాములుగా యాంటీబయాటిక్స్ ఇచ్చారు బట్ కాదు అప్పుడు క్లియర్ అయిపోయింది ఎఫెక్ట్ ఏం లేదు కానీ మళ్ళీ సీజన్ వచ్చేటప్పటికి నాకు వింటర్ సీజన్ వచ్చేటప్పటికి ముక్కు నోసులు రెండు బ్లాక్ అయిపోతున్నాయి సార్ అసలు ఆ నోసు బ్లాక్ అంటే క్లేష్ మొక్కలు ఉంటుంది కదా అది కొంచెం వాపుగా ఉప్పుగా వచ్చేసినట్టు వచ్చేస్తుంది ఈ బ్రీత్ అందకపోవడం ఈ బుగ్గలు కొంచెం పైకి వాపు వచ్చినట్టుగా అనిపించడం అనిపిస్తుంది సార్ బాగా ఈ చెవుల దగ్గర కూడా సౌండ్ వస్తుంది అప్పుడప్పుడు బాగా ఎట్లా అన్నప్పుడు కొంచెం నోరు బాగా తెరిచినప్పుడు సౌండ్స్ వస్తున్నాయి చెవు దగ్గర అదే అండి మీరు చెప్పే సిమ్టమ్స్ బట్టి టిప్పికల్ ఇట్ ఈస్ క్రానిక్ సైనసైటిస్ అంటారు దాంట్లో కూడా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలనుకుంటే కనుక దీన్ని మ్యాక్సిలరీ సైనసైటిస్ అంటారు ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ కొంచెం వాపు వచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది అలా అంటారు చూడు ఈ ఫ్రాంటల్ సైనసైటిస్లోనేమో మనకి హెడ్ ఏక్ వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంటుంది మ్యాక్సిలరీ సైనసైటిస్లో మనకు పఫినెస్ ఆఫ్ ఫేస్ వస్తూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీకు చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే కనుక మీరు ఎన్ని ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతున్నా కానీ మళ్ళీ సీజన్లో వస్తుంది అంటే ఏంటంటే కనుక మీరు శరీర తత్వం అండి అంటే తెమ్మడను తయారు పదే పదే తయారవుతుండడం మీలో ఒక రకమైనటువంటి లోపం సో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దుకోవాలంటే కనుక మీకు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ అని ఉంటుంది అంటే వ్యక్తిగతంగా మీకు ఉన్నటువంటి సిమ్టమ్స్ను తీసుకొని ఆ సిమ్టమ్స్ ప్రకారంగా మనం ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది మీరు హోమియోపతిలో ప్లాన్ చేస్తే అంటే ఎందుకంటే ఎగ్జైటింగ్ కాసెస్ ఉన్నాయి ట్రిగర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి మీకు పాలిప్లాక్ కానీ డిఎన్ఎస్ కానీ ఇలాంటివి ఉంటే వాళ్ళలో పదే పదే వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి సరే దాన్ని మనం ఆపరేషన్ చేద్దామా చేస్తాం మళ్ళీ పెరిగేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి మళ్ళీ పెరగడం మళ్ళీ అదే ప్రాబ్లం రావడం వల్ల ఆపరేషన్ వల్ల పెద్దగా ఎఫెక్ట్ ఉండదు బట్ ఏంటంటే ఆ టెండెన్సీని తగ్గించేటువంటి మందులు వాడడం వల్ల చాలా బాగుంటుంది సో మీరు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతిని కానీ లేదా పాజిటివ్ని సంప్రదిస్తే మీకు శాశ్వత నివారణ ఉంటుందండి నెక్స్ట్ కాల్
సైనోసైటిస్ కూడా కొంచెం ఉందన్నారు దీనికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మైగ్రేన్ తో పాటు సైనోసైటిస్ ఉండడం వల్ల ఎక్కువగా హెడ్ ఏక్ వస్తుంది అవునండి ఆ ముక్కు నుండి నీళ్లు కారుతున్నాయండి ఇక్కడ అదే మీది డయాగ్నసిస్ అయితే మైగ్రేన్ ఉంటుంది మైగ్రేన్ అంటే పార్శ్వప్ నొప్పి అంటారు అది ఎడం వైపు కానీ కుడి వైపు కానీ రావడం లేదా రెండు వైపులు రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ మైగ్రేన్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏంటంటే కనుక నాసేటెడ్ ఫీలింగ్ అంటే వికారం చేసినట్టు వాంతికి వచ్చినట్టు అనిపించడం కొంతమందిలో వాంతికి వచ్చిన తర్వాత రిలీఫ్ కావడం సన్కి ఎక్స్పోజర్ కావడం వల్ల ఎక్కువ కావడం ఇవన్నీ ఉంటాయి మైగ్రేన్లో ఇది మోస్ట్లీ మైగ్రేన్ ఏంటంటే కొంచెం హెరిడేటరీగా వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి మరి మీరు ఇది కూడా చెప్తున్నారు సైనస్ కూడా ఉంది అనేది ముఖ్యంగా మీరు చెప్పేది ముక్కులోంచి నీళ్లు కారుతుంది హెడ్ ఏక్ అనేది మనం ఇంతమంది చెప్పుకున్నాం ప్రాంటల్ సైనసైటిస్లో అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సైనసైటిస్ కనుక రాగా వస్తే కనుక వాళ్ళల్లో ఈ ట్రిగర్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది హెడ్ ఏక్ రావడం ఎక్కువగా జరుగుతుంటుంది ఎందుకంటే కంజెషన్ ఉంటుంది ఆ కంజెషన్ అంటే కనుక అక్కడ ఉన్నటువంటి తెమ్మడ చాలా చిక్కబడ్డం వల్ల అక్కడికి రక్త ప్రసరణ లేకపోవడమే కాకుండా అక్కడ ప్రెషర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ప్రెషర్ నరాల మీద ఒత్తిడి చేయడం ప్రెషర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుందో హెడ్ ఏక్ రావడం రావడం లాగా జరుగుతూ ఉంటుంది సో మీరు ముఖ్యంగా ఏం చేయాలంటే కనుక దేనివల్ల ఇవి వస్తున్నాయో వాటి నుంచి ప్రివెంట్గా తీసుకోవడం అంటే దుమ్ము ధూళి తగలకుండా కొంచెం ప్రికాషన్స్ తీసుకోవడం సరే మీరు పని చేస్తున్న చోటనో లేకపోతే మీకు ఏదన్నా యాక్టివిటీస్ ఉన్న చోట అక్కడ నుంచి కొంచెం ప్రొటెక్షన్ ఏదైనా ఎక్స్పోజర్ ఉంటే ప్రొటెక్షన్ లాగా చేసుకోవడం రెగ్యులర్గా కొంచెం గోరవిచ్చ నీళ్ళు తాగడం తర్వాత ఇక్కడ మీకు డిఫరెన్షియల్ డయాగ్నసిస్ అంటే మీకు ఏమైతేనంటే పెయిన్ అని చెప్పేసి హెడ్ ఏక్ ఎక్కువ కాలం వాడుకోలేరు ఎందుకంటే మీకు సైనసైటీస్ ఉండి దాంతోపాటు ఇది కూడా ఉంటాయి కనుక ముందు ముందు చూపు ప్రాబ్లమ్ తర్వాత అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఇలాంటి విషయంలో అందుకంటే మనం చెప్పేది ఏంటంటే ఒక పేషెంట్ పేషెంట్కి హోమియోపతిలో పలాన్ జబ్బుకు పలాన్ మెడిసిన్ అని వాడమండి మనం వి ట్రీట్ ది పేషెంట్ యాజ్ ఎ హోల్ సో సంపూర్ణంగా మీకు ఉన్నటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి రోగ లక్షణాలను తీసుకొని మందులు వేయడం వల్ల అన్ని రోగాలు తగ్గుతాయి సో మీకు అందుకనే చాలా హోమియోపతి వైద్య విధానం చాలా చక్కగా పనిచేస్తుంది మీరు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతిని కానీ లేదా పాజిటివ్ హోమియోపతిని కానీ సంప్రదిస్తే శాశ్వత నివారణ ఉంటుందమ్మా నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం సార్ హలో హలో వీరారెడ్డి గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో డాక్టర్ గారు నారు మాట్లాడండి ఏం లేదండి అది నాలుగు సైనసిస్ ప్రాబ్లం ఉండేసి అది ఎంఎన్సి ద్వారా ఆపరేషన్ చేయించుకున్నాను మేడం అది ఒకసారి అది ఎంఎన్సి నో ఏదో అంటారో అది ఆపరేషన్ చేయించుకున్నాను ఒకసారి నేను ఇప్పుడు ఏంటంటే ముక్కులో చీదినా గానీ ఇదినా గానీ చీము లాగా వస్తుందండి అది ఎందువల్ల ఏంటి అని ఇదేమైపోతుందంటే ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత కొంతమందిలో ఆ ఓపెనింగ్ అనేది అలానే ఉండిపోతుంది ఇంకొంతమందిలో ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ తెమ్మడ అయ్యేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఈ తెమ్మడ ఎక్కువ కాలంగా ఉండడం వల్ల అది ఒక జిగట్లాగా తయారై చిమ్లాగా తయారవుతూ ఉంటుందండి అది రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ ఆపరేషన్ రీసెంట్గా చేశారా ముందు చేశారా అనేటువంటిది మనకు పూర్తి డీటెయిల్స్ లేవు సో మీరు మీ ఆపరేషన్ చేసినటువంటి డీటెయిల్స్ తీసుకొని మన దగ్గరికి రాగలిగితే దీనికి సరైనటువంటి నివారణ ఉపాయం చెప్పచ్చండి అంటే ముఖ్యంగా అది మీకు వచ్చేటువంటిది మీరు అనుకున్నట్టు చీము వస్తుందా లేకపోతే తెమడ అంటే దీంట్లో చాలా తీయడం ఉంటుంది అంటే కొంచెం చాలామంది చీమి అనుకుంటారు చీమ అంటే పస్ అంటారు అండి ఇంగ్లీష్లో తెమడ అంటే కనుక ఫ్లమ్ అంటాం సో బల్గం అంటారు సో ఇదే అదనేది డిఫరెన్షియల్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దాన్ని చేసి కనుక మనం మీకు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది దాంట్లో దగ్గర తెమడలో పచ్చగా ఉంటుంది ఎల్లో రకంగా ఉంటుంది కొంతమందిలో వాటరీగా ఉంటుంది ఇలాంటి డిఫరెంట్ టైప్లో ఉంటాయి వాటికి సంబంధించిన మెడిసిన్స్ ఉంటాయి సో మీ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతిని కానీ లేదా పాజిటివ్ హోమియోపతిని సంప్రదిస్తే మీకు సరైనటువంటి వైద్య విధానం ఉంటుందండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో రమణ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో డాక్టర్ గారు మాట్లాడండి సార్ నాకు నైట్ అయితే ఒకటే దగ్గు అస్తమా అనేసినారు సార్ ఓకే హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను ఒకటే దగ్గు తెమ్మడి వచ్చేస్తుంది అది దగ్గెట్లు అంటుంది ఆ దగ్గుకి హెడ్ ఏక్ చాలా తీవ్రంగా వచ్చేస్తారు సార్ ఓకే ఈ హెడ్ ఈ దగ్గు మాత్రం దగ్గే దగ్గే అది ఒక పది నిమిషాలు చాలా అంటే అది చెప్పలేము సార్ ఆ విధంగా అవుతుంది ఇక్కడ అస్తమా డాక్టర్ ని కలిసాను సార్ అయితే ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యింది అస్తమా అనేసి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ డస్ట్ అలర్జీ పడకుండా చూసుకోమన్నారు సో ఇది ట్రీట్మెంట్ అంటే ఇది కాదు సార్ హోమియోపతి అయితే చాలా బెటర్ అనిపిస్తుంది సార్ నాకు మనకి ఎట్లా జాగ్రత్తలు తీసుకెళ్లి ఎక్కడ కలవాలి ఎవరు కలవాలి రైట్ అదే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్లు ఇది ఇనిషియల్
सो ई दग्गर वाल लपल्ल उठी तेम बैठक की रावे अभी क्लीयर का जो इकड़ेमेंटे मन अभी वेरे सिस्टा ने मैं ब्लेम चेयर का सप्रसेंट्स वड़ता है दग्गर रहा वड़ता अला का सो फस्टे दग्गु तेम अने तैयार हो तेम अने तैयार का चेयर अला प्रिवेव मेजर्स अंत को एक्सरसाइज मत चाल इंपारटेंट चलीकाल स्कर्फ्ला इंटना सर कोई जागिंगला तरह बाग गोरवे नीलू दीक तरह निद्र करेक्ट निद्र उ तरह बाग तलाटे एरिया नरा उ कंप्रेस उ सो इलावी सिमटम्स चला उ सो दर उ डाक्टर के होमियोपति मैं काचिगूड में मैं पाजिट होमियोपति अगर संप्रदा शाश्वत निवारण उ ओके सर इन प्रेग्नसी टाइम आस्तमा का अलर्जी का सैनस का वैसे वाले एला प्रमादा उठाएं बेबी को उबी बेबी के प्रॉब्लम अटार आ टाइम में ट्रीटमेंट तस्कटे सेफेन बेबी को ट्रीटमेंट बेबी की एफेक्ट का जमेंटे काल मिल प्रेग्नसी वर्वा डयाफ्रमाटि कंड्रम अटे मैं स्टमक अबडाम अति पेद कंड्रम अभी कि दादा गुंडेल दाकू उ कंड्रम सो ई कंड्रम फ्लैक्स जो एपड़ती इक फ्लैक्स जो आपरेशन वी इक चस्ट पड़ने वाल वाली की आयास ऐटी दग्गुलांट जो उठाई सो इलांट वाट की मन मूल किगता सिस्टम्स यांटीबयाटिकवर एंक फिटस पिंड की दब तगुल सो यांटीस्टाइन ऐसी काफ मिक्स ऐसी इवे जो इलांट वाट वेरी सेफ् मेडा की होमियोपति उ अला सैनसइटी प्रॉब्लम सो इलांट यांटीस्टाइन इवन तस्कने बदलू इलांटी मुख्य चेपेदे होमियोपति मूड सं मूड ने पिवा तोब मुसलवा वरू वेरी सेफ् मेडे विधानमें काबाटी प्रेग्नस के अतमी चिंतनेमी चला वर्फुल पे इंटर यांटीबयाटिक स्टीराइड्स लेकिन एन क्या स्टीराइड्स इवन तग्गद काबाटी अवेम लेकु होमियोपति मैं ट्रीटमेंट इन जो ओके सर आस्तमा का सैनस का होमियोपति मत ट्रीटमेंट उ थैंक यू सो मच इधर गुड हेल्थ कीपिंग बेसीक्स न्यूज़